আমাদের দেশে যারা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করছেন কম্পিউটার সায়েন্স সাবজেক্টে তাদের ফিউচারে কি কি কর্মক্ষেত্র রয়েছে ফিউচারে তারা কি কি করতে পারে এই বিষয়ে জানানোর জন্য আমাদেরকে ভিডিও বানাতে অনেকেই অনুরোধ করেছেন এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে এক্সপ্লেইন করব কম্পিউটার সায়েন্স সাবজেক্ট থেকে ডিপ্লোমা পাস করার পরে কি কি কর্মক্ষেত্র রয়েছে কি কি কাজ তারা করতে পারে অন্যান্য সাবজেক্ট থেকে ডিপ্লোমা পাস করার পরে অনেকগুলো এরিয়াতে কাজ করার কর্মক্ষেত্র তৈরি হলেও কম্পিউটার সায়েন্স থেকে ডিপ্লোমা পাস করার পরে কিন্তু সেরকমভাবে কর্মক্ষেত্র তৈরি হয় না আমাদের দেশ থেকে যারা কম্পিউটার সায়েন্সের ডিপ্লোমা পাস করেন তাদের মধ্যে অল্প কিছু লোকজন রয়েছে যারা সরকারি চাকরিতে অ্যাপ্লাই করতে পারে অল্প কিছু সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রির পজিশন রয়েছে যেখানে তারা অ্যাপ্লাই করতে পারে অথবা বেশিরভাগ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা যেটা করে বিএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্সে ভর্তি হয় তার মানে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের ফিউচার যদি একবারে সংক্ষিপ্ত করে বলতে চাই তাহলে অল্প কিছু সরকারি জব অল্প কিছু সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি আর বাকিটা আপনার বিএসসি পড়াশোনা কম্পিউটার সায়েন্সের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের সরকারি কি কি জব রয়েছে সেগুলো যদি আপনি বিভিন্ন সরকারি ওয়েবসাইট বিডি জবসে ঘাটাঘাটি করেন তাহলে পেয়ে যাবেন ওই ব্যাপারে আমি বিস্তারিত কোনো কিছুই আপনাদেরকে জানাতে পারছি না যেহেতু আমি নিজেও সরকারি জব নিয়ে তেমন বেশি খোঁজখবর রাখি না যেহেতু সরকারি চাকরি পাওয়াটা একটু লেন্দি প্রসেস এবং সব সময় সরকারি চাকরির নিয়োগ দেওয়া হয় না তাই আপনাকে ধৈর্য ধরে সরকারি চাকরির ব্যাপারগুলো খোঁজখবর রাখতে হবে এখন আসি বেসরকারি চাকরির ক্ষেত্রে যদি আমরা সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রির দিকে তাকাই তাহলে সেখানে কিন্তু ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য খুব বেশি পজিশন তৈরি হয়নি এখন পর্যন্ত আমরা যখন বিডি জবস সহ অন্যান্য জব সাইটে সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রির বিজ্ঞাপনগুলো দেখে থাকি সেখানে মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট থাকে আপনার অনার্স অথবা বিএসসি পাস করুয়া ইঞ্জিনিয়ার খুব কম সংখ্যক সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে যেখানে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদেরকে সরাসরি রিক্রুট করা হয় তবে অনেকগুলো জায়ান্ট কোম্পানি রয়েছে বাংলাদেশে যেগুলো বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার ছাড়াও অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারদেরকে রিক্রুট করে থাকে তবে তারা কিন্তু বলেই দেয় শিক্ষাগত যোগ্যতা তাদের কাছে কোনো ব্যাপার নয় তাদের কাছে মূল ব্যাপার হচ্ছে কাজের স্কিল যদি আপনি স্কিল পার্সন হন তাহলে কিন্তু এই কোম্পানিগুলোতে জবের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন যদি আপনি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করার পরে সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকতে চান তাহলে আপনাকে স্টার্ট আপগুলির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে বিশেষ করে ওয়েব ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট এবং অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট সংক্রান্ত যে সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো রয়েছে ছোট কোম্পানিগুলো রয়েছে অথবা যারা টিম নিয়ে কাজ করে আপনার এই কোম্পানিগুলোকে টার্গেট করতে হবে এবং আপনি ডিপ্লোমা পাস করার আগেই মেজর একটি স্কিল ডেভেলপ করে এই কোম্পানিগুলোর সাথে কানেক্ট হতে হবে তাহলে কিন্তু ডিপ্লোমা পাস করে আপনি চাইলে সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি ঢুকতে পারেন তবে আবারও বলি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করার পরে সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে ঢোকা কিন্তু বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার যেহেতু পজিশনের সংখ্যা অনেক কম এবং ক্যান্ডিডেট সংখ্যা অনেক বেশি আর তাছাড়া আমাদের দেশে কম্পিউটার সায়েন্স সাবজেক্টে এত বেশি বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার প্রতি বছর প্রতি সেমিস্টারে প্রডিউস করা হচ্ছে সেখানে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদেরকে খুব বেশি পরিশ্রম করে একটি জব ম্যানেজ করতে হবে এটাই তো স্বাভাবিক ব্যাপার যদি আপনি কম্পিউটার সায়েন্সের উপর বিএসসি পড়তে চান তাহলে সেটা আপনার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত তবে একটা ব্যাপার আপনি মাথায় রাখবেন বিএসসি আপনি যেখানে পড়েন সেটার উপর কিন্তু নির্ভর করবে আপনি পরবর্তীতে কোথায় যাবেন বিএসসি লাইফে আপনি কতটুকু স্কিল অর্জন করবেন তার উপর নির্ভর করবে যে আপনি আসলে কোন ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকতে পারবেন এমনও হয়েছে যে কম্পিউটার সায়েন্সের ডিপ্লোমা করার পর বিএসসি করে কেউ কেউ ফ্যাকাল্টি হয়েছেন আবার অনেকেই এমন হয়েছে যে কম্পিউটার সায়েন্স থেকে ডিপ্লোমা পাস করার পর বিএসসি পড়াশোনাকালীন সময়ে ঝরে পড়েছেন কম্পিউটার সায়েন্সের ডিপ্লোমা পড়াশোনাটা সঠিক সিদ্ধান্ত নাকি ভুল সিদ্ধান্ত এটি সম্পূর্ণই নির্ভর করছে আপনার উপর যদি আপনার খুবই ভালো স্কিল থাকে যদি আপনি ভালো লিঙ্ক আপের মাধ্যমে জব ম্যানেজ করতে পারেন অথবা ডিপ্লোমা পাস করার পর যদি আপনি বিএসসিতে ভর্তি হন ডেফিনেটলি এটা কিন্তু খুবই ভালো সিদ্ধান্ত আর যদি এমন হয় যে ডিপ্লোমা পাস করার পর আপনি বেকার বসে থাকলেন কোনো কিছুই করতে পারলেন না তাহলে কিন্তু কম্পিউটার সায়েন্সের ডিপ্লোমা পড়াটা একটি ভুল সিদ্ধান্ত হবে যারা এই মুহূর্তে কম্পিউটার সায়েন্সের ডিপ্লোমা পড়াশোনা করছেন এবং শেষ মুহূর্তে আছেন তাদের জন্য কয়েকটি পরামর্শ 
प्रथम परामर्श होते हैं आपने कि डिसीजन में करते होंगे जब आपने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री तक ढूंढते जान ना कि आपने शॉर्ट का ही चाकरी तक ढूंढते जान ना कि आपने बीएससी कोर्स में आपने जे कैटागोरी सिलेक्ट करें ना करो शेक कैटागोरी जोन के इन तो आपने के प्रस्तुत नहीं तो होंगे for example, ধরেন আপনি সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকতে চান তাহলে আপনার ডিপ্লোমা শেষ থেকে শেষ বর্ষ এসে মেজর কোন একটি স্কিল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট ওয়েব ডেভেলপমেন্টের মতো স্কিলগুলো অর্জন করে ফেলতে হবে এবং ডিপ্লোমা পড়ার সময়কালীন সময় থেকে আপনাকে কোন কোম্পানিগুলো ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদেরকে হায়ার করে এই কোম্পানিগুলোর সাথে কানেক্ট হওয়ার চেষ্টা করতে হবে তাহলে দেখা যাবে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করার পরে আপনি একটি ভালো চাকরি ম্যানেজ করতে সক্ষম হবেন কম্পিউটার সায়েন্স থেকে ডিপ্লোমা পাস করা ইঞ্জিনিয়ারদের ফিউচার নিয়ে প্রথম পর্বের ভিডিওর ডিসকাশন ছিল এই পর্যন্তই পরের ভিডিওতে আমরা আরো বেশ কিছু ক্রিটিক্যাল বিষয় নিয়ে আলোচনা করব বেশ কিছু টিপস এন্ড ট্রিক শেয়ার করব আপনাদের জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই প্রত্যাশায় বিদায় নিচ্ছি